हेलो स्टूडेंट्स तो मोल कॉन्सेप्ट के इस वीडियो में अब हम लोग डिस्कशन में लाएंगे और फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द मोल कॉन्सेप्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं और इससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करिए तो शुरू करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ है टू ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिविन है कितना गिविन है टू ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी एच गिविन है और इस रिस्पेक्ट में हमको चार चीज़ें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर पहली चीज सुननी है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है दूसरा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है तीसरा टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है ये सब एच टू एस ओ फोर के रिस्पेक्ट में है और चौथे पार्ट में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना है तो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन पिछले वीडियो के मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एच टू एस ओ फोर निकालना है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है इस एच टू एस ओ फोर में तो सबसे पहला काम तो करिए और लॉजिक को क्लियर करिए कि मॉलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 निकाला तो 2 इंटू वन प्लस थर्टी टू प्लस इंटू फोर ये 98 ग्राम आ गया मॉलिकुलर वेट इसका क्या मतलब हुआ इसके तीन मतलब और होते हैं जो हम लोग समझ चुके हैं इट इज इक्वल इन टू वन मोल ऑफ H2SO4 इट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल ऑफ एच टू एस ओ फोर और इसका मतलब ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर मोलर वॉल्यूम ऑफ द एच टू एस ओ फोर या एच टू एस ओ फोर के रिस्पेक्ट में है मॉलिकुलर स्टेट में अब इसके रिस्पेक्ट में इन चार पार्ट को कैलकुलेट करते हैं तो देखिए पहला पार्ट हमने निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर एंड टू नाइनटी फोर ग्राम्स तो स्टैंडर्ड हम रूल जानते हैं नाइनटी एट ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर जो इसका मॉलिकुलर वेट है उसका मतलब होता है वन मोल तो 294 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने मोल होंगे X लिख दिया यहां पे सॉल्व करेंगे 294 नाइनटी फोर अपॉन नाइनटी एट इज इक्वल टू थ्री मोल ऑफ एच टू एस ओ फोर आ जाएंगे सेकेंड पार्ट में आए इसी 294 ग्राम में हमको निकालना है कितना मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा H2SO4 के तो अभी अभी हमने देखा कि थ्री मोल्स का मतलब 294 ग्राम है तो हम सीधे मोल का रिलेशन ले लें तो वन मोल ऑफ H2SO4 का मतलब होता है वो गेड्रो नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल तो 294 का मतलब 3 मोल हुआ ना तो 3 मोल को लिख सकते हैं यहाँ पे तो 3 मोल में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्व करिए x इज इक्वल टू थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू थ्री पावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे अब थर्ड और फोर्थ पार्ट को देख लें ये अब समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन H2SO4 कितने होंगे कितने ग्राम में 294 ग्राम में क्योंकि ये गिवन कंडीशन है टू ग्राम का मतलब हुआ थ्री मोल्स ऑफ एच क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं 294 ग्राम ऑफ H2SO4 में ध्यान से समझिएगा तो देखिए अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो H2SO4 का मॉलिक्यूल है और एटम की बात करें तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन के दो एटम है सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के चार एटम है तो टोटल कितने एटम आ गए सेवन एटम्स आ गए इस एच में वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स के फ्रॉम द कॉन्सेप्ट जैसा कि हम जानते हैं वन मोल का मतलब मॉलिक्यूल भी होता है तो एच टू एस फोर के रिस्पेक्ट में वन मोल था पूरा मॉलिक्यूल लेकिन जब हम एटम के लेवल पे बात करें तो हम लिखेंगे फॉर वन एटम इट इज इक्वल इन टू वन मोल एंड इट इज इक्वल इन टू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स इन वन मोल ऑफ एटोमिक लेवल राइट तो ये लॉजिक देखिए वहीं पर है अब एनी एलिमेंट के लिए ही हम बात कर सकते हैं मतलब हाइड्रोजन हो चाहे सल्फर हो चाहे ऑक्सीजन हो सबके एटम्स का वन मोल उसी के इक्वलेंट होगा तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम इन H2SO4 के वन मोल की बात करें हम ये कितना ले रहे हैं वन मोल ऑफ H2SO4 की बात करें तो सेवन एटम्स हैं उस एटॉमिक लेवल की बात करें तो सेवन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो वन मोल में एटॉमिक लेवल के रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे सेवन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री लेकिन ये तो वन मोल के रिस्पेक्ट में आए ना और वन मोल का मास कितना होता है 98 ग्राम होता है जो हम जानते हैं H2SO4 का लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 294 ग्राम के रिस्पेक्ट में बताइए 294 का मतलब थ्री मोल्स है तो ये तो वन मोल का नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन थ्री मोल कितने हो जाएंगे यानी 294 ग्राम में तो आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो थ्री इंटू सेवन इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री आ जाएंगे 
तो अब देखिए फोर्थ पार्ट को समझने की कोशिश करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन टू ग्राम ऑफ एच निकालना है यहां सिर्फ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हम सबसे पहले वन मॉलिक्यूल ऑफ एच को देखें तो इसमें कितने एटम्स हैं दो एटम है हाइड्रोजन के अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे आए तो 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर थ्री मॉलिक्यूल ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू एस फोर का मतलब होता है वन मोल और इसका मतलब होता है 98 ग्राम ऑफ एच टू एस फोर और अभी इससे पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स के रिलेशन में सेवन इंटू थ्री से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था अब हम अगर 294 के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपने पिछले बार पार्ट में देखा था तो थ्री इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल्स एच टू एस ओ फोर के टू नाइनटी फोर ग्राम ऑफ एच टू एस ओ फोर में आएंगे तो जब हम थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने टू नाइनटी फोर के रिस्पेक्ट में निकाला अब अगर हम नंबर ऑफ एटम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो कितने एटम्स हैं दो देखिए अगर पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे तो थर्ड पार्ट में सेवन एटम थे तो सेवन से मल्टीप्लाई किया था यहां सिर्फ हाइड्रोजन के एटम चाहिए तो लॉजिक लगाइए तो ये जो नंबर है 294 ग्राम ऑफ एच टू के रिस्पेक्ट में इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे टू एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा सिक्स इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री एटम्स ऑफ हाइड्रोजन सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता ऑक्सीजन के एटम्स को बताइए तो यहां टू के बजाय फोर से मल्टीप्लाई कर देते आपसे कहा जाता सल्फर के बताइए तो यहां पर केवल वन लिखते इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट के टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते थे और आपने पूरे हाइड्रोजन एच टू एस फोर के भी तो नंबर ऑफ एटम थर्ड पार्ट में निकाल के देखे इन दिस वे आप ये चारों पार्ट्स को समझ सकते हैं बच्चों अब एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग जिसमें कि जितना आप तक सीखा उस सब का कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए क्वेश्चन है वन मोल ऑफ एसो टू अकुपाइस ट्वेंटी फोर डेसीमीटर क्यू अब ध्यान दीजिए ये क्या गिवन है देखिए यहां पे लिखा है वन मोल ऑफ एसो टू और यहां लिखा है ट्वेंटी फोर डेसीमीटर क्यूब वन डेसीमीटर क्यूब का मतलब वन लीटर होता है तो ये लीटर ही मान लीजिए लेकिन एक फर्क है अगर आप किसी सब्सटेंस का वन मोल जानते हैं तो जो आपको सिखाया गया है वो क्या है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर लेकिन यहां पर कंडीशन है कि वन मोल ऑफ एसो टू में आपको मोलर वॉल्यूम कितना लेना है ट्वेंटी फोर डेसीमीटर क्यूब यानी कि ट्वेंटी लीटर टू ट्वेंटी लीटर नहीं ट्वेंटी लीटर लेना होगा तो हम अपने कॉन्सेप्ट को अब थोड़ा सा चेंज कर देंगे और ये गिवन कंडीशन के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम वन मोल का मतलब 22.4 लीटर नहीं लेंगे यहां पर बी केयरफुल फॉर दिस ये गिवन कंडीशन के हिसाब से लेंगे आई थिंक इतना समझ में आ गया तो शुरू करते हैं तो गिवन है वन मोल ऑफ एसो टू अकोपाइस ट्वेंटी फोर डेसीमीटर क्यूब यानी कि ट्वेंटी लीटर वॉल्यूम तो मोल और वॉल्यूम का रिलेशन दिया है और कैलकुलेट करना है पहले चार पार्ट है तो देखिए पहला पार्ट मास ऑफ द सिक्स लीटर ऑफ एसो टू निकालना है दूसरा वॉल्यूम अकुपाइड बाय द एटी ग्राम ऑफ एसो टू निकालना है इस रिलेशन से तीसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द 0.64 ग्राम ऑफ एसो टू निकालना है इफ वन मोल ऑफ एसो टू कंटेन एन मॉलिक्यूल अब की बार कंडीशन में वो एन मॉलिक्यूल कह रहे हैं यानी एवो गैड्रो नंबर का स्टैंडर्ड नहीं चलेगा यहां पर चौथा निकालना है वेट ऑफ द जीरो ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसो टू यानी ग्राम मॉलिकुलर एटम मॉलिक्यूल दिए हुए हैं एसो के और वेट निकालना है उनका तो आइए शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना पड़ेगा एसो का मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा गिवन है एस थर्टी टू ओ सिक्सटीन और वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वन लीटर होता ही है तो देखिए इसका मॉलिकुलर वेट आ जाएगा थर्टी टू प्लस सिक्सटीन इंटू टू यानी कि सिक्सटी फोर ग्राम्स तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको गिवन कंडीशन के हिसाब से मोलर वॉल्यूम को लेना है वो गैड्रो नंबर और स्टैंडर्ड वॉल्यूम ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर के रिलेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट से ये पहला पार्ट क्या है हम वन मोल ऑफ एसो टू के रिस्पेक्ट में अगर बात करें जैसा कि यहां गिवन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया तो हम लिखेंगे 24 फोर लीटर यानी कि 24 फोर डेसीमीटर क्यूब कुछ भी लिख लीजिए वॉल्यूम ऑफ एसो टू के रिस्पेक्ट में अभी अभी हमने मॉलिकुलर मास निकाला 64 फोर ग्राम एसो टू है तो सिक्स लीटर के रिस्पेक्ट में कितना होगा एसो टू ये गिवेन है ये पूछा जा रहा है इसके रिलेशन में एक्स ग्राम तो इसको सॉल्व किया सिक्सटी फोर इंटू सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी फोर तो सिक्सटीन ग्राम एसो टू आंसर आ जाएगा दूसरा पार्ट है वॉल्यूम अकुपाइड बाय द एट्टी ग्राम ऑफ एसो टू फिर वही रिलेशन वन मोल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ट्वेंटी फोर डेसीमीटर क्यूब का रिलेशन किससे होगा ट्वेंटी ग्राम ऑफ एसो टू उसके मॉलिकुलर वेट से होगा तो जब ये एट्टी ग्राम के रिलेशन में पूछा तो इसके नीचे एट्टी ग्राम एसो टू लिख दिया तो यहां पर एक्स लिख लिया यही कैलकुलेट करना इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डेसीमीटर क्यूब 
तो देखिए थर्ड पार्ट क्या है थर्ड पार्ट में गिवन है क्वेश्चन में कि वन मोल ऑफ एसो टू में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एन मॉलिक्यूल्स हैं यानी यही है वो गैड्रो नंबर के क्यूब रेंट हो गया क्योंकि जो कंडीशन गिवेन है उस आधार पे काम करना है तो वन मोल ऑफ एसो टू में गिवेन है और हमें मालूम है अभी अभी हमने मॉलिकुलर मास निकाला था सिक्सटी ग्राम तो हमको कैलकुलेट करना है कि 0.64 ग्राम ऑफ एसो टू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे एसो टू के तो सिंपल सी बात 64 ग्राम एसो टू में एन मॉलिक्यूल होंगे क्योंकि ये वन मोल के इक्वलेंट है तो 0.64 ग्राम एसो टू में एक्स लिख लिया सॉल्व कर दीजिए 0.64 पॉइंट सिक्स फोर इंटू एन अपॉन सिक्सटी फोर तो एन अपॉन टेन मॉलिक्यूल ऑफ एसो टू आ जाएंगे फोर्थ पार्ट में ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखिए ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ एसो टू अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ एसो टू और ये तो गिवन है 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल गिवन है इज इक्वल टू मास इन ग्राम ऑफ एसो टू निकालना है अपॉन मॉलिकुलर वेट 64 पता है इसको सॉल्व करेंगे तो सिक्सटी फोर इंटू जीरो ग्राम एसो टू आ जाएगा तो हमारा इस तरह से देखिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया तो आइए अब अगले क्वेश्चन को देखें तो देखिए तीन गैसेस दी हुई हैं गैसेस ए बी एंड सी जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव मॉलिकुलर मास अरेंज किया गया है मोल कॉन्सेप्ट के आधार पे जो मास होता है और एस टी पी पे हरेक गैस का मास लिया गया है टेन ग्राम तो आपको पता लगाना है कि इन तीनों गैसेज ए बी सी में किस में मैग्जिम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और किस में मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो सबसे पहले हम रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ गैसेस को एज्यूम कर लें तो हमने मान लिया पहली गैस का मास है एक्स तो दूसरी गैस का 2x और तीसरी गैस का 3x क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है लिखने के लिए तो हमने x 2x 3x मान लिया एक बात अब ये क्योंकि वन मोल के रिस्पेक्ट में है तो इन्हीं सब में पहली गैस के लिए भी वन मोल यही है दूसरी गैस में जिसमें टू है वन मोल है और तीसरी गैस सी है थ्री है जिसमें भी वन मोल है इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हर एक में 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल होंगे लेकिन ये हम वन मोल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं लेकिन हम यहां पे x 2x और 3x एक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिकुलर मास के रिलेशन में अरेंज कर रहे हैं तो देखिए यहां पर अब हम पूछ रहे हैं कि 10 ग्राम के रिस्पेक्ट में जब हमने 10 ग्राम लिया तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस में ज्यादा हो किस में कम होंगे तो तीनों गैसेस का बनाएं गैस ए गैस बी और गैस सी के रिस्पेक्ट में वही अपना मोल कॉन्सेप्ट का लॉजिक लगाएंगे तो देखिए एक्स रिलेटिव मॉलिकुलर मास है अगर किसी गैस ए का तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.023 पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री होते हैं तो स्टैंडर्ड है तो अगर टेन ग्राम ले लिया हमने जो गिवेन है तब मॉलिक्यूल ऑफ ए निकालिए तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एक्स नीचे आ जाएगा टेन या मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ये नंबर अपॉन एक्स आ जाएगा एक बात अब दूसरी सिचुएशन गैस टू में देखें गैस बी में देखिए तो 2x लिख देंगे यहाँ पे x की जगह क्योंकि गिवन था 2x इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 2x एक्स अपॉन टेन तो सेम लेंगे और ये वो गैटो नंबर भी सेम लेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बी तो आप देखेंगे 2x एक्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा टेन या मल्टीप्लाई हो जाएगा गैस सी के लिए देखिए तो थ्री एक्स अपॉन टेन लेंगे क्योंकि थ्री एक्स यहाँ पे मॉलिकुलर मास गिवेन है 3x एक्स अपॉन टेन इज इक्वल टू एवो गैडो नंबर अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सी निकालेंगे तो 3x एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा टेन या मल्टीप्लाई होगा तो आप देख रहे हैं तीनों गैसेस के रिस्पेक्ट में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो पहली कंडीशन में डिनोमिनेटर में x है दूसरी कंडीशन में 2x है तीसरी कंडीशन में 3x है इसका मतलब क्या हुआ मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे गैस ए में और मिनिमम मॉलिक्यूल्स होंगे गैस सी में क्योंकि डिनोमिनेटर यहां पर इंक्रीज होता चला जा रहा है आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करके निकाल लिया देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक आयन जेड एन टू प्लस एंड क्लोराइड सी एल माइनस वन आयन विच विल बी ऑप्टेन फ्रॉम टू ग्राम ऑफ जेड एन सी ZnCl2 जब ब्रेकअप होता है तो कैटाइन और एनाइन बनाना है जिंक आयन एंड क्लोराइड आयन इनका मोल्स का नंबर बताना है कितने जिंक आयन होंगे कितने क्लोराइड आयन होंगे जब 272 ग्राम ऑफ ZnCl2 ब्रेक होगा तो सबसे पहले आपने जो गिवन कंडीशन थी उससे ZnCl2 का मॉलिकुलर मास निकाल लिया से 65 फाइव प्लस थर्टी यानी कि वन ग्राम ये वन मोल के इक्वलेंट होगा दिस इज वन मोल ऑफ जेड अब आप देखिए वही अपना मोल कॉन्सेप्ट लगाइए तो वन मोल ऑफ जेड एन सी एल टू में वन थर्टी सिक्स ग्राम ऑफ जेड एन सी एल टू है क्वांटिटी वाइज तो अगर टू सेवेंटी टू ग्राम ऑफ जेड एन सी एल टू दिया है तो कितने मोल्स होंगे तो एक्स मोल लिख लिया तो ये सॉल्व करके आएगा टू मोल्स ऑफ जेड एन सी एल टू यानी हमारे पास वन मोल नहीं है हमारे पास जो क्वेश्चन गिवेन है उसके हिसाब से इस क्वांटिटी के आधार पे टू मोल्स ऑफ जेड एन सी एल टू है तो हम जनरल इक्वेशन देखें तो जेड एन सी एल टू से होता है जेड एन टू प्लस प्लस टू सी एल माइनस 
तो इसका मतलब हुआ अगर इसका ये वन मोल है तो जिंट का इनके वन मोल है और क्लोराइड इनके टू मोल्स हैं लेकिन हमारे सामने कैलकुलेट होकर कितने आए हैं टू मोल्स आए हैं तो यहां पर लिख दिया जेड एन के टू मोल्स तो जिंक के हो जाएंगे टू क्योंकि ये डबल कराता तो इसके हो जाएंगे फोर मोल्स लीजिए आंसर आ गया तो जिंक आयन होंगे टू मोल्स और क्लोराइड के आयन होंगे फोर मोल्स ये इसका आंसर होगा